ओके আমি আপলোড দিয়ে দেব না হ্যাঁ আমি করতেছি যাতে কোনো কিছু মিস না হয় হুম সমস্যা নাই আর এখানে নেট স্টেবল আছে সমস্যা নাই ওকে তাহলে শুরু করব কি দিয়ে डेक्टेड ग्राफर क्षेत्र डेक्टेड ग्राफर क्षेत्र तो डायरेक्टेड ग्राफर क्षेत्र जी एम तुम को नोट थे तुम ट्रावार्स करा शुरू करके तुम आर ओ एक ही पॉइंट फिर आसते परतेस सैक्लिक ग्राफर क्षेत्र तक हमें से बी सरि सैक्लिक ना डेक्टेड ग्राफर क्षेत्र तक हमें से बी कि सैक्लिक ग्राफ ठीक से तर मान कि सैक्लिक मान हे कि আগে সাইক্লিক জিনিসটা বুঝো সাইকেল জিনিসটা কি শুরু তো হচ্ছে সাইকেল ওকে সাইকেল জিনিসটা কীরকম হতে পারে একটা নোট আছে তুমি এখান থেকে ধরো যেতে পারো হচ্ছে এইখানে এখান থেকে মনে করো যাওয়া যায় এই নোটে ওকে এখানে একটা নোট আছে ধরো এই নোট থেকে এই নোটে যাওয়া যায় আর এই নোট থেকে এই নোটে আসা যায় ঠিক আছে ধরো আরও কিছু নোট আছে এখান থেকে এখানেও যাওয়া যায় আর এখান থেকে ধরো এখানে যাওয়া যায় এখান থেকে এখানে যাওয়া যায় ধরো এরকম আছে তাহলে এই গ্রাফটাতে কি আছে একটা সাইকেল আছে তাই না এই সাইকেলটা কোথায় এই যে একটা সাইকেল তাই না তো যদি এরকম একটা কোনো একটা ডিরেক্টেড গ্রাফে যদি একটা সাইকেল পাওয়া যায় অ্যাটলিস্ট একটা সাইকেল পাওয়া যায় তখন আমরা সেটাকে কি বলবো সাইক্লিক গ্রাফ আর তাহলে অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ কি অ্যাসাইক্লিক মানে হচ্ছে উল্টো সাইক্লিকের উল্টাটা সো আমরা অ্যাসাইক্লিক গ্রাফের ডেফিনিশন আমরা এইভাবে বলতে পারি से ग्राफ्ट हे ग्राफ ए डेक्टेड ग्राफ हुईच कन्टेन्स नो सल मैं जो डेक्टेड ग्राफे को सैकेल ना थे तक हमें से बोल एसाइक्लिक ग्राफ जेमन जो पास ग्राफ्ट कथा बोली जो एखान के একটা এজ কানেক্ট করি এইভাবে ডিরেকশনটা তখন কি দেখো তো এখানে কি সাইকেল ক্রিয়েট হয়েছে হয় নাই এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমি যদি এখন এই ডিরেকশনটা উল্টা করে দেই ইন দ্যাট কেস তাও কিন্তু কোনো সাইকেল ক্রিয়েট হয় না এখানে ওয়েট করো দেখো এখানে কিন্তু সাইকেল কমপ্লিট মানে সাইকেল কিন্তু হচ্ছে না লাইক এই যে পার্টটাতে এই পার্টটাতে কি সাইকেল হচ্ছে কোনো না সো আর যদি আমি আরেকটা ডিরেকশন জাস্ট উল্টা করে দেই লাইক এটা এবার দেখো তো এবার কি এখানে আরও একটা সাইকেল আছে না এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে তুমি আবার না তাও তো সাইকেল হচ্ছে না সো আমি পুরো সিস্টেমটাকে রিভার্স করি ওই আর একটা সাইকেল দেখাই এ ধরো এই নোট থেকে এই নোট এই নোট থেকে এই নোট আবার এই নোট থেকে এই নোট ইন দ্যাট কেস আমাদের কি হচ্ছে এইখানে আরও একটা সাইকেল ক্রিয়েট হচ্ছে তাই না সো একটা সাইক্লিক গ্রাফে একটার বেশি সাইকেল থাকতে পারে প্রবলেম নয় কিন্তু একটা অ্যাসাইক্লিক গ্রাফে একটাও সাইকেল থাকতে পারবে না তখন আমরা সেটাকে কি বলবো অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ 
এখন আসো এই যে এসআই যদি একটা গ্রাফ এসআই ক্লিক হয় তখন আমরা তার নোডগুলোকে সামহাউ সর্ট করতে পারি ঠিক আছে তো এবং একটা সর্টের নাম হচ্ছে টপোলজিক্যাল সর্টিং তাহলে টপোলজিক্যাল সর্টিং সো এখন আসো টপোলজিক্যাল সর্টিং এর আইডিয়াটা কিরকম আগে আমার আইডিটা দেখি তারপর এটার আমার হচ্ছে কন্ডিশনগুলো দেখবো যে একটা গ্রাফ কখন টপোলজিক্যাল শর্ট করা পসিবল হবে কখন টপোলজিক্যাল শর্ট করা পসিবল হবে না একটা গ্রাফের ক্ষেত্রে কয়টা কয়ভাবে টপোলজিক্যাল শর্ট করা যাইতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা খেয়াল করব তার আগে চলো আমরা হচ্ছে একটা গ্রাফ আঁকি ঠিক আছে তো ধরে নাও আমার গ্রাফটা হচ্ছে এরকম সেখানে আসছে হচ্ছে ওয়ান হ্যাঁ প্রত্যেকটা নোটের কিন্তু নাম লাগবে ওকে তাহলে আমরা যেহেতু প্রত্যেকটা নোটের একটা করে যেমন এই নোটের নাম দিয়েছি কি ওয়ান গ্রাফটা কমপ্লিট করি এটা হচ্ছে টু ধরো এটা হচ্ছে ফোর তারপর ধরো এটা হচ্ছে থ্রি টু থেকে ফোরে আরেকটা আছে আর হচ্ছে ফোর থেকে থ্রিতে একটা এজ আছে আর হচ্ছে ফোর থেকে একটা এজ আছে সেটা হচ্ছে নোট ফাইভ তাহলে আমি পাঁচটা নোট দিয়ে আমি কি করছি একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ আঁকছি এখন এই গ্রাফটাকে আমরা যদি লাইক খেয়াল করো আমি একভাবে আঁকতেছি নিচে এই গ্রাফটাকে ঠিক আছে তো আমি প্রথমে নিলাম হচ্ছে ওয়ান আমি হচ্ছে তারপর নিলাম হচ্ছে টু আমি তারপর নিলাম হচ্ছে ফোর তারপর নিলাম হচ্ছে থ্রি তারপর নিলাম হচ্ছে কি ফাইভ এখন আমি যদি এই এজগুলো আবার আঁকতে চাই এখানে তাহলে আমি কীভাবে আঁকতে পারবো দেখো ওয়ান থেকে টুতে একটা এজ আছে ওয়ান থেকে ফোরে একটা এজ আছে তাই না টু থেকে ফোরে একটা এজ আছে টু থেকে থ্রিতে একটা এজ আছে তাই তো এবার ফোর থেকে থ্রিতে একটা এজ আছে আমি আঁকলাম এমাত্র ফোর থেকে ফাইভে একটা এজ আছে ঠিক আছে থ্রি থেকে কারো কোনো এজ নাই ফাইভ থেকেও কারো থেকে কোনো এজ নাই তাহলে এই যে গ্রাফটা কি কি আমি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না দেখো এখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা এজ কি ডিরেক্টেড এজ বাম দিক থেকে ডান দিকে আছে কোনো এজ কিন্তু উল্টা দিকে নাই তাই না তাহলে আমরা কি এই যে আমি যে সাজাইলাম এমনভাবে আমি নোটগুলোকে সাজাইলাম যাতে হচ্ছে আমি এইভাবে লাইক বাম দিক থেকে ডান দিকে এজ থাকবে এরকম আমি এক এইভাবে আমি লিনিয়ারলি তাকে সাজাই সাজাইলে তাকে প্রত্যেকটা এজ কী হবে বাম দিক থেকে ডান দিকে হবে উল্টা দিকে কোনো এজ হবে না এরকমভাবে যদি আমি তাকে সাজাইতে পারি তার নোটগুলোকে এইটাকে বলা হচ্ছে কি টপোলজিক্যাল সর্টিং এক্স্যাক্টলি টপোলজিক্যালি শর্টেড আমি এখানে কাদেরকে শর্ট করতেছি নোটগুলোকে শর্ট করতেছি তাই না এক্স্যাক্টলি একটা লিনিয়ার ওয়েতে আমি তাকে তাদেরকে আমি সাজাচ্ছি এখন আমি যদি এই গ্রাফটাকেই আবার আরেকভাবে আঁকতে আঁকতাম লাইক আমি এখানে এটা সবুজ কলম সবুজ কালার দিয়ে আঁকতেছি ওয়ান টু ফোর ফাইভ থ্রি আগারটার সাথে এটা চেঞ্জ আছে না ওয়ান থেকে ফোর টু থেকে থ্রি দেখো তাহলে এইটাও কি টপোলজিক্যালি শর্টেড হইল না ওই আগের গ্রাফটার দুইটাই কিন্তু টপোলজিক্যালি শর্ট হয়েছে সো আমরা চাচ্ছি আমরা নোট তাহলে কি একটা গ্রাফের কিন্তু টপোলজিক্যাল শর্ট কি শর্টের যে অর্ডারটা এটা কিন্তু একটার বেশিও হইতে পারে মানে আমরা একাধিক উপায়ে একটা গ্রাফকে টপোলজিক্যাল মানে টপোলজিক্যালি শর্ট করতে পারি ঠিক আছে যদি সেটা টপোলজিক্যালি শর্ট করা পসিবল হয় এখন 
আমরা হচ্ছে টপোলজিক্যালি সর্ট করব টপোলজিক্যালি সর্ট করার প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে এই যে টপোলজিক্যালি সর্ট করব এটার কন্ডিশন 1 কন্ডিশন 1 না মানে জাস্ট একটাই কন্ডিশন 1 এন্ড অনলি কন্ডিশন 1 এন্ড অনলি কন্ডিশন এই একটা কন্ডিশন হচ্ছে কি দ্য গ্রাফ মাস্ট বি ডাইরেক্টেড এস আই ক্লিক हेलो चुलकार आसो हेलो चुल हेलो रेसपन्स करो हेलो तुम्हार तो पिंग अवस्था खुबी खराब हेलो तो पिंक कत तुम कि कथा सुनते मना है ना अच्छा बेटार कंटिन्यू करते थी तो जो एक तो पिंक भलो है तक तो रेसपन्स कर आटका गल तो समस्या तो क्लियरलि ना सुनने तो बुझबा ना स्क्रीन नड़ते ना तो एन एक नड़े देखो तो नड़े ना कि नड़ते से टपोलजिकल शर्टिंग पसिबल की ना चेक करार्जन सब आगे चेक करते हैं कि ये ग्राफे को सकेल आना से खुजे बेर करते ओके ग्राफे को सकेल आना से खुजे बेर कर डिसन एबार 
আসে যে আমরা কিভাবে এই টপোলজিক্যাল সর্টিং করব কিভাবে তাই না আমি তো বুঝলাম যে এই গ্রাফটাকে টপোলজিক্যালি শর্ট করা যায় কিভাবে কিন্তু আমি কখন কথা হচ্ছে যে আমি এই গ্রাফ থেকে আমি হচ্ছে আমি এটাকে অ্যাচিভ করব কিভাবে দেখো আমি গ্রাফটাকে নিচে এঁকে নিচ্ছি ওকে সো আমাদের প্রত্যেকটাই স্টেপে আমাদের কাজ হবে সেম ঠিক আছে একটাই স্টেপের কাজ দেখলে বুঝবা যে প্রত্যেকটা স্টেপে কাজ কি তো আমরা ধরতেছি এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে কি করব দুইটা কাজ করব এক আমরা কি করব আমরা সবার আউট আমরা সবার হচ্ছে ইন ডিগ্রি হিসাব করব ক্যালকুলেট ইন ডিগ্রি অফ ইচ ইন ডিগ্রি ইন ডিগ্রি আউট ডিগ্রি মনে আছে আর তারপর হচ্ছে তুই এটা কি বলে তো আমরা দুইটা স্টেপ মানে দুইটা কাজ করবো প্রত্যেকটা স্টেপে প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমরা প্রত্যেকটা নোডের ইন ডিগ্রি হিসাব করব যেই আর যেই নোডের ইন ডিগ্রি জিরো হবে মানে অথবা ইন ডিগ্রি জিরো আছে এমন একটা নোটকে কি করবো গ্রাফ থেকে ডিলিট করে দিব এবং সেই নোটটাকে আমরা আমাদের ওই যে টপোলজিক্যালি শর্টেটে যেই ধরো ডাটা সেটটা আছে সেই ডাটা সেটের মধ্যে আমরা কি করব সেটাকে ইনসার্ট করে রাখব তাহলে দেখো এখানে যদি আমি প্রত্যেকটা নোডের এখন ইন ডিগ্রি হিসাব করি দেখা তো কার ইন ডিগ্রি কত ওয়ানের ইন ডিগ্রি কত জিরো টু এর ইন ডিগ্রি কত টু এর মধ্যে এক এক থেকে আসছে একটা ওয়ান থ্রি এর ইন ডিগ্রি হচ্ছে দুই ফোর এর ইন ডিগ্রি হচ্ছে কত টু ফাইভ এর ইন ডিগ্রি হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে ইন ডিগ্রি জিরো আছে এমন কয়টা নোট আছে এখানে একটা নোটই আছে ওয়ান তাহলে আমরা কি করবো ওয়ানকে ডিলিট করে দিব তাহলে ওয়ানকে ডিলিট করলে আমার এই জিনিসটা কীরকম হবে আমার গ্রাফটা এখন কীরকম হয়ে যাবে দেখো তো টু থ্রি ফোর ফাইভ তো গ্রাফটা এখন এরকম হয়ে যাবে আর যে ওয়ানটাকে যে আমি কি করছি ডিলিট করছি না তাহলে ওয়ানটাকে আমি রেখে দিব তাহলে আমি ওয়ানটাকে রেখে দিলাম ঠিক আছে এখন এই যে এখন আমার কি করবো স্টেপ টু শুরু হবে তাই না স্টেপ টু এর কাজ কি প্রত্যেকটা নোডের ইন ডিগ্রি হিসাব করা এবং যে ইন ডিগ্রি জিরো আছে এমন একটা নোটকে কি করা ডিলিট করা তাহলে আমি প্রথমে কি করবো দেবো ইন ডিগ্রি হিসাব করবো টু এর জন্য ইন ডিগ্রি জিরো থ্রি এর জন্য ইন ডিগ্রি ওয়ান ফোর এর জন্য ইন ডিগ্রি ওয়ান ফাইভের জন্য ইন ডিগ্রি ওয়ান তাহলে আমি কাকে ডিলিট করবো টুকে ডিলিট করব তাহলে আমি টুকে ডিলিট করতেছি আমি লিখে রাখতেছি টু ওকে দেন আমার এখান থেকে ক্রাফট আসবে এরকম ওকে সো এখন টু থাকবে না তাহলে কি থাকবে শুধু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে টু এর সাথে যে এজগুলো আছে সেই এজগুলোকে আমাদের অবশ্যই রিমুভ করে দিতে হবে এজগুলো রাখার তো মানে নাই আমরা আগের বড় একই কাজ করছি তাহলে আমি ফোর থেকে যাবে থ্রিতে একটা ফোর থেকে ফাইভে একটা তাহলে স্টেপ থ্রিতে আমার আবার কাজ শুরু হইল প্রত্যেকটা নোটের ইন ডিগ্রি হিসাব করব জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে আমি এখন এখান থেকে কাকে ডিলিট করব ফোরকে ডিলিট করব সেই স্টেপ থেকে ডিলিট করব ফোরকে সো আমি এখানে লিখে দিই ডিলিট ওয়ান ডিলিট টু এখন হচ্ছে ডিলিট ফোর তারপরে আমার কি করতে হবে ডিলিট ফোর করে দিলে আমার এখানে আসবে স্টেপ ফোর ওকে তাহলে স্টেপ ফোরে গ্রাফটা দেখতে কীরকম হবে থ্রি ফাইভ ইন ডিগ্রি হিসাব করো সবার 
कत कत आस जिरो एन तुम का डिलीट करवा देखो ये को स्टेप जो एरक है जो एकाधिक नोडर क्षेत्र तुम्हार इन डिग्री जिरो आर्मान तुम्हें बुझते हो जो ओजे हमारे एकटार बेसि कि पा टपोलजिकल शर्ट पा ठीक से हमारे एकाधिक मैं अर्डर पा टपोलजिकल अर्डर पा बुझे पर तेल एन तुम एखान क्योंकि थ्री चूज करते पर फोरों चूज करते पर सरि फाइव चूज करते पर ए तुम्हें कौन चूज कर लेटर ऊपर डिपेंड कर तुम्हार शर्टर अर्डर का कीरकम है जमन जो एखे बोली डिलीट कि आस थ्री हम जो थ्री के डिलीट करी इखने क्योंकि स्टेप क्योंकि एरक आस स्टेप फाइव स्टेप फाइव तक एखे शुद्ध थक फाइव एवं तर इन डिग्री है जिरो तक हमें एखान कि करब डिलीट फाइव डिलीट कर स्टेप फोर स्टेप फोर एट फोर एट ओके ये क्षेत्र देखो कम हो थ्री आई आई दुटार इन डिग्री जिरो हमें डिलीट कर लम्बा फाइव के ठीक से तेल तरह स्टेप की आसत स्टेप फाइव टू एखे कि आसत शुद्म फाइव थकत तरह इन डिग्री जिरो हमें डिलीट करतम सरि थ्री थकत यह फाइव ना सो थ्री सो डिलीट थ्री ताल हाँ बोलो बोलो वन टू फोर टेन फाइव टेन थ्री और हम पास केसटा चलो से पाई वन टू फोर थ्री फाइव ताटार जो कई टपोलजिकल अर्डर पसिबल दुईटा हाँ एन की बोलते चाचल बोलो वन टू फोर थ्री फाइव वन टू फोर फाइव थ्री कि ए बोलो टपोलजिकल शर्ट कर कि क्लियर पार्बा तो ना कि भूल कर बाबा आगे मत जिनटा क्योंकि सहज ये भूल कर ले मैं खबर आ दिल ये भूल करा जाके जस्ट ये दुईटा स्टेप माथाय रखबा और किच्छुना टपोलजिकल शर्ट और किच्छुना इन डिग्री हिसाब करवा एक नोट डिलीट कर देवा ठीक से एन देखल ग्राफ्ट की क्लिक छो त एसाइक्लिक ग्राफ छोड़ा क्षेत्र करी एन धरो आप सैक्लिक ग्राफ नहीं ठीक से सैक्लिक ग्राफ निब ओके सो मन करो हमारे ग्राफ तो ना सैक्लिक ग्राफे तो ट्रोपोलजिकल अर्डर थकबे ना पार्बाना तुम्हें पार्बाना जो से देखा ग्राफ इज न Acyclic. Therefore, topological sorting is not possible. Right? Akon, is topological sorting is not possible? 
তো এইটা আমরা হচ্ছে ধরো চেক করি যে কেন আসলে হয় না হ্যাঁ আমরা একটু টেস্ট করে দেখি আমরা আমাদের টপোলজিক্যালি শর্ট করার যেই স্টেপগুলো ছিল সেই স্টেপগুলো আমরা এখানে কি করি আমরা হ্যাঁ স্টেপগুলো ফলো করে আমরা করতে থাকি টপোলজিক্যালি শর্ট করার ট্রাই করতে থাকি দেখি শেষে যে কি হয় ওকে তাহলে আমরা যদি একে টপোলজিক্যালি শর্ট করার জন্য ফোর্স করি তাহলে ইন দ্যাট কেস স্টেপ ওয়ান আমরা কি করব গ্রাফটা থাকবে आलोचना कर আরেকটা কেসও মানে আলটিমেটলি সেম প্রবলেমই হবে তাহলে স্টেপ টু স্টেপ টুতে আমার গ্রাফটা কীরকম হবে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফাইভ সো এবার আবার যদি আমরা হিসাব করি ওয়ানের জন্য ওয়ান টু এর জন্য কত ওয়ান তারপর হচ্ছে থ্রি এর জন্য হচ্ছে টু ফাইভের জন্য হচ্ছে কত জিরো তাহলে এখন আমরা কাকে ডিলিট করব ফাইভকে যদি পরের স্টেপে আঁকাই ফাইভকে ডিলিট করার পর গ্রাফটা কীরকম দাঁড়াবে গ্রাফটা দাঁড়াবে হচ্ছে এমন ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ওয়ান এখন যদি আমি এখানে সবার যদি আমি ইন ইনডিগ্রি হিসাব করি ওয়ানের জন্য ওয়ান টু এর জন্য ওয়ান থ্রি এর জন্য ওয়ান কাকে ডিলিট করবা ইনডিগ্রি জিরো নাই ঠিক আছে সো আমরা এখানে বলতে পারি দ্যার ইজ নো নট উইথ ইনডিগ্রি জিরো তারপর টপোলজিক্যাল শর্টিং ইজ নট পসিবল কেন দেখো তুমি যদি শুধুমাত্র ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা নোট যে তারা যে সাইক্লিক সাইক্লিক অবস্থায় আছে তুমি এদের কথা চিন্তা করো ধরো তুমি তাদের একটা অর্ডার সাজাইলা এরকম মানে জোর করে একটা অর্ডার সাজাইলা কীরকম সেটা ধরো এরকম সাজাইলো ওয়ান টু থ্রি ওকে ওয়ান থেকে টুতে একটা নোট আছে টু থেকে টুতে একটা নোট আছে এবার দেখো থ্রি থেকে যে রিভার্স করতেছে তাই না এই যে নোটটা রিভার্স করতেছে এটা হবে না ঠিক আছে উল্টা দিকে চলে আসছে তাই তো এই নোটটা উল্টা এই এজটা উল্টা দিকে চলে আসছে তাহলে এটা কি টপোলজিক্যাল শর্টিং কি হয়েছে আমাকে বলো টপোলজিক্যাল শর্টিংয়ের ইয়া কি ছিল কন্ডিশন কি ছিল যে সবগুলা এজ সবগুলা এজ বাম থেকে ডানে যাবে তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রে এই জন্য কি এখানে টপোলজিক্যাল শর্টিং পসিবল না যদি এরকম লুপ থাকে এবার বুঝতে পারছো যে সাইকেল থাকলে কেন টপোলজিক্যাল শর্টিং পসিবল না কোনো একটা গ্রাফে যদি অ্যাটলিস্ট একটা সাইকেল খুঁজে পাওয়া যায় ইন দ্যাট কেস সেটার টপোলজিক্যালি শর্ট করা যাবে না টপোলজিক্যাল শর্টিং ক্লিয়ার গুড তাহলে তোমার একটা হোমওয়ার্ক থাকলো ধরো এরকম এ পি সি ডি এলে তাহলে টপোলজিক্যালি শর্ট করবা ঠিক আছে সহজ জিনিস খুব ছোট একটা গ্রাফ আচ্ছা আর টপোলজিক্যাল শর্টিংয়ের হচ্ছে পারলে মানে কিছু ডিরেক্টেড গ্রাফ খুঁজে বের করে 
সেখান থেকে হচ্ছে একটু টপোলজিক্যালি শর্ট করো মানে টপোলজিক্যাল শর্টিং টু প্র্যাকটিস করো মানে একটা দুইটা করলে হবে এটা অনেক বেশি করার দরকার নেই শুধুমাত্র স্টেপ দুটা মনে রাখবে তিনটা কথা মনে রাখবা এক যে অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ না হলে টপোলজিক্যাল শর্টিং পসিবল না দুই টপোলজিক্যাল শর্টিং পসিবল হইলে প্রথম স্টেপ হবে যে সবগুলা নোডের ইন ডিগ্রি খুঁজে বের করা স্টেপ থ্রি না পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে যে নোড ইন ডিগ্রি জিরো আছে এমন একটা নোটকে ডিলিট করা ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা কথা মাথায় রাখলে কিন্তু তোমার টপোলজিক্যাল শর্টিংটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আসো আমার শিখবো স্পার্স ক্রাফ অ্যান্ড ডেন্স ক্রাফ তোমাদের টিচার কি এটা পড়াইছে স্পার্স ক্রাফ অ্যান্ড ডেন্স ক্রাফ তুমি মেল করছো আমাকে সবগুলা ওকে আমি তাহলে একটু চেক করি ছয়টা ক্লাস আল্লাহ সব ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড না করবে দেখা যাবে না তোমাদের পড়াই না রে স্পার্স ক্রাফট টেন্স ক্রাফট আচ্ছা দেখো আমরা কনসেপ্টটা বুঝি ওকে তারপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে বাকিটা ধরতে পারবো মনে করো তোমার একটা গ্রাফ আছে হ্যাভ এ গ্রাফ 
of n nodes তার নোড আছে কয়টা n না ধরে আমরা ধরে একটা গ্রাফ আছে হচ্ছে g of v comma e ओके তাহলে g of v comma e বলতে আমরা কি বুঝি এখানে v জিনিসটা হচ্ছে কি সেট অফ ভার্টিসেস আর e জিনিসটা হচ্ছে কি সেট অফ এজেস তাই না এখন মনে করো আমরা জাস্ট আমি জাস্ট একটা গ্রাফ আঁকতেছি 1 2 3 4 5 ধরে গ্রাফ পাঁচটা নোড আছে তাহলে বলো তো এখানে কয়টা এজ পসিবল এটা কি বলতে পারবা এই পাঁচ নোডের যে গ্রাফটা এখানে কয়টা এজ পসিবল ম্যাক্সিমাম দেখো এইভাবে গুণলো হবে না আমাদেরকে একটু একটু ওয়েট ওয়েট একটু হচ্ছে সিস্টেমেটিক্যালি যাইতে হবে মনে করো আমরা নোডগুলোকে নাম্বারিং করি ঠিক আছে 1 2 3 4 5 দেখো 1 1 থেকে তুমি নতুন কয়টা এজ তৈরি করতে পারো 4টা তাই না আর এর থেকে বেশি পসিবল না এবার তাহলে আমি 1 এর জন্য পাইছি কয়টা 4টা ঠিক আছে দেখো তো তুমি 2 এর জন্য নতুন করে কয়টা এজ পাইতে পারো 3টা 1টা 2টা चार संख्या That is 4 into 4 plus 1 divided by 2. That is sum. It is sum at wash bay. Number of edges of a got that. The one is 10 take a mark the body. Do it. I'm not sure. Chart the cat the body. Actor. I thought it a possible. I can tell a mood. It's a little quarter. 4 into 4 plus 1 by 2. ए फोर इनटू फोर प्लस वन बाय टू के आमर जो दी आमर इखने टोटल नोट तो तो चिलो एन तो नोट चिलो ना ए ग्राफे ठीक है से नंबर ऑफ नोट्स इक्वल्स टू कतो एन फाइव एन इक्वल्स टू फाइव चिलो तो लामी जो दी टके ए फोर इनटू फोर प्लस वन बाय टू का मुझे फाइव एर रिस्पेक्टे प्रकाश करते चाहिए � जिस तरह की बोलते हैं सो, that is five into five minus one by two। देखो नंबर और नोट five होले, तार टोटल एज होते बारे कोई टा five into five minus one by two। ताई तो, तो अरे नंबर ऑफ नोट जो दी n होए, तेरे तार के चे एज होए कोई टा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस डेट इस एन इनटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ओके एक है ना तुम्हारे क्या मैं जस्ट आरेक टा जिनिस शेखाय दे इसी टाउच्चे की टाउच्चे एनसी टू ताई ना ना फाइव इनटू फाइव माइनस वन फोर इनटू फोर प्लस वन तो सो फोर के लिखते फाइव माइनस वन फोर प्लस वन के लिखते फाइव ताई ना एकाने ए ही ग्राफ रखें तो क्या करो? एकाने टोटल नोट आसे कोई टा पाँच टा तो लेटर टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर ऑफ एज होते पड़े फाइव इनटू फाइव बाइनस वन डिवाइडेड बाइ टू फाइव इनटू फाइव बाइनस वन माने की फाइव इनटू फोर देखो एकाने कितने सेज़नी स्टेयर्स हैं फोर इनटू फाइव 
সো এই জিনিসটাকে আমি ফোর দিয়ে না লিখে আমি ফাইভের সাহায্যে লিখছি কারণ কি এখানে নাম্বার অফ এজেস কত ফাইভ বুঝতে পারছি এই জিনিসটাকে কিন্তু আমরা এন সি টু দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এখন এন সি টু মানে কি বলো তো আমাকে এন সি টু মানে কি এই যে আমি যে লিখলাম এন সি টু এটার মানে কি এন সংখ্যক জিনিস থেকে দুইটা জিনিস কতভাবে চুজ করা যায় তাই না দেখো আমরা যে যে এইখানে এইখানে যে আমরা হচ্ছে তোমার এজ বানাইছি এজ বানানোর জন্য কি করছি দুইটা নোট মানে পেয়ার দুইটা নোট চুজ করছি না দুইটা দুইটা করে নোট চুজ করে একটা করে এজ তৈরি করছি না তার মানে জিনিসটা হচ্ছে এই যে পাঁচটা নোট থেকে দুইটা নোট কতভাবে তুমি চুজ করতে পারো ইউনিক ইউনিকভাবে ফাইভ সি টু শেষ সোজা হিসাব পাঁচটা নোট থেকে তুমি একটা এজ বানানোর জন্য তোমার কয়টা নোট লাগবে দুইটা নোট লাগবে না তাহলে পাঁচটা নোট থেকে তুমি দুইটা নোট কতভাবে চুজ করতে পারো দ্যাট ইস ফাইভ সি টু তাহলে এন সংখ্যক নোট থেকে দুইটা নোট তুমি কতভাবে চুজ করতে পারো এন সি টু দ্যাট ইস এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু এখন আমার যদি গ্রাফটা যদি এমন হয় যে গ্রাফ জি অফ ভি কমা ই তাহলে বলো তো এখানে যে নাম্বার मैक्सिमाम সুন্দর করে লিখি নাম্বার অফ ম্যাক্সিমাল ম্যাক্সিমাম পসিবল এজেস তাহলে এটা কি হবে ভি ইন্টু ভি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ওকে বোঝা গেছে তাহলে এটা দেখো তো স্পেস কমপ্লেক্সিটি কত কমপ্লেক্সিটি হবে দেখো উপরে ভি ইন্টু ভি মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইস ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি তাহলে ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি আর বাই টু তো বাই টু বাই টু তো হচ্ছে একটা কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই তাই না তাহলে এই জিনিসটাকে এভাবে লেখা যাবে হাফ অফ দেখো যে ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি তাহলে এখানে লিড করতেছে কে ভি স্কোয়ারটা লিড করতেছে না অর্ডার অফ ওয়েট অর্ডার অফ ভি স্কোয়ার হুম আমরা এন ধরে নিতে পারতাম জিনিসটাকে বাট আমরা যেহেতু গ্রাফের ভাষায় পড়তেছি এই জন্য একটু গ্রাফের মতো করে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তাহলে স্পেস কমপ্লেক্সিটি আসতেছে কত এখানে অর্ডার অফ নাম্বার অফ এজেস স্কোয়ার এখন ডেন্স কথাটার অর্থ কি বলো দেখি ঘন তাই না ডেন্স কথাটার অর্থ হচ্ছে কি ঘন এখন একটা গ্রাফ কখন ডেন্স গ্রাফ হবে বলো দেখি ডেন্স মানে কি ঘন তাই না তাহলে একটা গ্রাফ ডেন্স গ্রাফ হবে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে সেটার মধ্যে কি অনেক বেশি এস থাকবে তাই না এবং সেটা সেটা কি হবে তার না মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ম্যাক্সিমাম পসিবল এজেস এর কাছাকাছি হবে একদম যদি এরকম হয় যে একটা গ্রাফের নাম্বার অফ এজেস এটা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম পসিবল নাম্বার অফ ম্যাক্সিমাম পসিবল এজেস এর কাছাকাছি তখন আমরা সেটাকে কি বলবো সেই গ্রাফটাকে ডেন্স গ্রাফ বলবো ঠিক আছে তাহলে ডেন্স গ্রাফ এই তো নোটিফিকেশন অফ করো ডেন্স গ্রাফ তাহলে কি হবে যে আচ্ছা এখন এই যে আমরা যে একটা জিনিস পাইছি যে এই জিনিসটা তাই না এখানে 
যে নাম্বার অফ ম্যাক্সিমাম পসিবল এজেস এর একটা কি ফর্মুলা পাইছি না এই জিনিসটাকে আমরা একটা একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে প্রকাশ করি আমাদের সুবিধা হবে ধর এটা হচ্ছে কি নাম্বার অফ এজেস এটার কি ম্যাক্স তাই না নাম্বার অফ এজেস এটার ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা কত হইতে পারে তাহলে দেখো ডেন্স গ্রাফে সাপোজ A graph has a graph has n nodes. ठीक है सर? Therefore, and n nodes दर करना ही। हमारे दर कर number of edges दर करता है ना? ना number of nodes तो दर कर n nodes and ই এজেস কয়টা এজ আছে ই সংখ্যক এজ আছে ঠিক আছে তাহলে আমার বলত যে এই গ্রাফের জন্য এই গ্রাফের জন্য আমার হচ্ছে এই ভ্যালুটা কত আসবে এই ভ্যালু মানে কি ম্যাক্সিমাম পসিবল নাম্বার অফ ম্যাক্সিমাম পসিবল এজেস তাই তো তাহলে এই ভ্যালুটা কত আসবে নোড আছে এনটা সো এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু আর এটার কয়টা এজ আছে ইটা এজ আছে কয়টা এজ আছে দেখো ইটা এজ আছে তাহলে তার যদি ই সংখ্যক এজ থাকে তাহলে দেখো তো এই কয়টা এজ আছে এবং কয়টা এজ সর্বোচ্চ কয়টা এজ থাকতে পারে আমি কি এটা রেশিও বের করতে পারি না হুম তাহলে আমি ধরতেছি যে ডি ইকুয়ালস টু ই বাই ই ম্যাক্স তাই না হ্যাঁ ই ম্যাক্স আমি অনেকভাবে বের করতে পারি আর ই যে স্মল ই স্মল ই এর ভ্যালুটা আমার অবশ্যই কি আমি গ্রাফ থেকে গ্রাফ দেখলে বুঝবো আর ই ম্যাক্সের ভ্যালুটা আমি গ্রাফে কটা নোট আছে সেটা দেখলেই বুঝবো তাই না ওকে এখন থিওরি হচ্ছে যদি এমন হয় যে ইফ এই যে ডি এই ডি এর ভ্যালু যদি তোমার হাফ থেকে বড় হয় দেন The graph is a dense graph. আর যদি এই ডি এর ভ্যালুটা হাফ থেকে ছোট হয় তখন আমরা বলি দ্য গ্রাফ ইস আ স্পার্স গ্রাফ ঠিক আছে এখন ডি এর ভ্যালু হাফ মানে কি হাফ থেকে বেশি মানে কি দেখো ডি এর ভ্যালু হাফ হাফের বেশি মানে কি যে এই গ্রাফে মানে যতগুলা নোট মানে যতগুলা এজ থাকতে পারত অ্যাট বেস্ট তার অর্ধেকের বেশি এজ এখানে আছে ডি গ্রেটার হাফ বলতে তো এই জিনিসটাই বোঝাচ্ছে দেখো তো রিলেট করতে পারো কি না হ্যালো শোনো আমার কথা আমি তো শুনতেছি তুমি তো শোনো না হ্যাঁ আমি খুব সুন্দর শুনতেছি তোমার আপলোড স্পিড আছে ডাউনলোড স্পিড নাই এখন বলো তো এক যে 
জুলকার বলো তো এক বুঝতে পারছি তোমার নেটের অবস্থা আচ্ছা নেট স্টেবল হোক আমরা শুরু করব सर्वोच्च कई रेशियो ग्राफ 
রেশিওটার ভ্যালু হাফ থেকে বড় তখন তুমি বলবা যে দ্য নাম্বার অফ এজেস ইজ ক্লোজ টু দ্য ম্যাক্সিমাল নাম্বার অফ এজেস দেয়ার ফর দ্য গ্রাফ ইজ টেন্স গ্রাফ ঠিক আছে আমি স্ক্রিনশটটা অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে আই গেস বেটার হবে উইকিপিডিয়ারই জাস্ট টেন্স গ্রাফ অ্যান্ড স্পার্স গ্রাফ লিখে সার্চ দিলেই হবে আমি তো এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি দেখো এ ডেন্স গ্রাফ ইস এ গ্রাফ ইন হুইচ দ্য নাম্বার অফ এজেস ইস ক্লোজ টু দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এজেস পরীক্ষায় একটা গ্রাফ দিয়ে যদি বলে ডেন্স গ্রাফ কি না স্পার্স গ্রাফ ব্যাখ্যা করো তুমি জাস্ট বলবা যে দ্য নাম্বার অফ এজেস ইস ক্লোজ টু দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এজেস দ্যাট সো ইট ইজ এ ডেন্স গ্রাফ আর যদি স্পার্স গ্রাফ হয় ইন দ্যাট কেস বলবা যে দ্য নাম্বার অফ এজেস ইজ ক্লোজ টু মানে ইজ ফার ফ্রম দ্য নাম্বার অফ এজেস ইজ ফার ফ্রম দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এজেস সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এ স্পার্স গ্রাফ আর আমি আর একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমি যে লিঙ্ক থেকে শিখছি জানি না এটা তোমার তোমাদেরকে কতটুকু হেল্প করবে বাট এটা থেকে আমি শিখছি সো আমি তোমাদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি এই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়ে দিলাম ওকে এই যদি ইচ্ছে করে যে এটা নিয়ে আর একটু দেখবা তাহলে এখানে এখানে কিছু তোমার গ্রাফের ছবি টবি দেওয়া আছে সুন্দর করে বোঝানো আছে আর কি ক্লিয়ার করে বলা আছে আর অনেক কিছু আছে এখানে সো চাইলে এটা একটু দেখতে পারো ওকে আর হচ্ছে এখানে এই যে আমি যা কিছু তোমাকে পড়াইছি না এগুলো সব এখানে সুন্দর করে লেখা আছে ওকে এই তো মোটামুটি বলো এখানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আরেকটা কথা ডেন্স গ্রাফের ক্ষেত্রে স্পেস কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অর্ডার অফ এন স্কোয়ার আর আমি লিখে দেই স্পেস কমপ্লেক্সিটি যদি এটা টেন্স গ্রাফ হয় স্পেস কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অর্ডার অফ নাম্বার অফ এজেস স্কোয়ার আর যদি স্পার্স হয় তাহলে তার জন্য হচ্ছে অর্ডার অফ নাম্বার অফ এজেস দ্যাট ইজ অর্ডার অফ এন স্কোয়ার এটা হচ্ছে অর্ডার অফ এন ওকে এই দুটা জিনিস মাথায় রাখলে চলবে আর হচ্ছে আমরা ওই যেটা বললাম রেশিওটা টি এর ভ্যালু ওই ডি এর ভ্যালুটা কত হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ডিসিশন নিব ঠিক আছে সবসময় ডি এর ভ্যালু থেকে আমরা ডিসিশন নিব আর লিখার স্টাইলটা ফলো করব কি এই যে ছবিতে যা আছে এবং এই লিঙ্কে ঢুকে দেখবা কি আছে তোমার কিভাবে লিখতে হবে কিভাবে সাজাইতে হবে এগুলো এখান থেকে সুন্দর করে পেয়ে যাবা আচ্ছা এই যেখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ার তুমি আমাকে বলো একটু হিসাব করে এটা কি ডেন্স গ্রাফ নাকি স্পার্স গ্রাফ আমার একটা কল আসছে আমি রিসিভ করি তুমি ততক্ষণ ডিসাইড করো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ কে বলছেন ও মামা কি অবস্থা তো আসছোস দেখা করি চলে আসলে হম জিনিসপত্র সবই আছে আচ্ছা সমস্যা নেই বিকালে আমি থাকবো না 
আমি হচ্ছে সন্ধ্যার পরে থাকবো আর আমি দুপুরে আসছি দুপুর পর্যন্ত আসছি এই ধর তিনটা হ্যালো হ্যাঁ এই যে এবিসিডি ইএফজি এইচ এই যে গ্রাফটা যা আছে ছবির মধ্যে এটা কি স্পার্স গ্রাফ হবে নাকি টেন্স গ্রাফ হবে হ্যালো তুমি কি আমার কথা শুনতেছ হ্যালো হ্যালো